。嗨，大家好，我是赵勇。你有听过 diet break 减脂休息期吗？顾名思义，就是在减脂的过程中，我们会找一天或是一餐休息一下，暂停我们的节食计划。这一天我们会正常吃，摄取比较多的热量，然后再继续进行饮食控制。我们一直以来都认为，减脂休息期是一个可以帮助身体长期持续减脂的好方法。这整个理论的基础是，我们身体在长时间的节食或是热量赤字的情况下，人体会调降我们的基础代谢，让我们每天消耗的热量变少，代谢变少了，我们减脂的难度自然就增加了。所以减脂到后来会越来越难减，这就是所谓的代谢适应，这是我们身体演化而来的机制。在野外，我们不一定餐餐都有东西吃。在食物不足的情况下，如果你的身体还一直维持这么高的代谢，实际上不利于生存的。这也是为什么我们的身体长肌肉很难，但是长脂肪却很简单。因为肌肉比较耗能，我们的身体不喜欢太多肌肉，也不喜欢太少脂肪。如果你看大部分的哺乳类动物，几乎也都是这种机制。野生动物的肌肉量虽然也不低，但是在热量充足的时候，大家绝对都是狂堆脂肪的。像健美选手这种身形，在大自然中是不可能存在的，所以减脂休息期可以帮我们的身体从这种食物短缺的情况中解放出来，告诉我们的身体，你不用一直降低代谢哦。其实我有东西吃，你不用紧张，这样就可以避免代谢适应，让我们的身体持续减脂下去，并且维持肌肉量，甚至减脂休息期也有心理上的效果。毕竟一直吃不饱，心情绝对是很糟糕的，能够稍微放纵一下，在心理上也能帮助我们走得更远。上面说的这一整套理论听起来超级合理的，对吧？但是这套理论真的有科学文献的支持吗？还是只是我们自己推论呢？今年这篇综合分析研究呢，就在分析减脂休息期对于身体组成跟代谢适应到底有什么影响。它最终的研究结果可能会让你觉得很意外。作者收集了历年来有关饮食控制对于身体组成以及代谢率影响的研究，符合作者标准的研究总共有十二篇。里面涵盖的受试对象有八百八十一位，这当中包含了从久坐不动到有重训经验的人，进行饮食控制的时间从四周到三十周不等。特别注意的是，作者排除了里面有间歇性断食或是补碳制的研究，所以这些研究中的受试者并没有长时间进食，也没有在某段时期吃特别多，全部都是单纯针对减脂休息期的研究。我们直接看结果。不管有没有进行减脂休息期，这些受试者的体重、体脂肪、腰围都有明显的减少，也就是大家都成功减脂的意思。而两种饮食策略对于肌肉量变化则没有显著的差别，也就是肌肉量都会掉一些，但是没有那种饮食策略会掉的比较多。但是连续节食中间没有休息的受试者，他们代谢率的确比较低。在有减脂休息期的受试者身上，则比较没有代谢降低的问题。如果我们再仔细比较他们之间的差别，有进行减脂休息期的人跟没有的人，每天代谢差距大概是50大卡，有差别，但是差别不大。如果你不知道50大卡是什么概念，我可以大概跟你分享一下：连一颗水煮蛋的热量都有80大卡左右，所以这个差距小到几乎没有太大的意义。我们可以发现，减脂休息期从研究数据上来看，好像没有那么神奇，对代谢的影响微乎其微，肌肉量也没有什么变化，甚至最后大家都成功瘦下来了。但是，我认为减脂休息期还是非常有价值，特别是在你减脂期的心理层面上，它可以让你在减脂的过程中更不容易失控，更不容易暴食，也可以减少剥夺感。同时，你不用因为饮食控制大幅度影响你原本的生活，你还是可以找时间去旅游，或是跟你的家人朋友聚会，这些都有助于你心态保持健康，然后长期维持在减脂的轨道上。毕竟，大部分的人都不是健美选手，减脂不是我们的工作。我们可能只是想要让自己看起来瘦一点，穿衣服好看一点，下个月的婚礼上要看起来美美的，或是三个月后要去海边展现身材而已。在这些情况下，掌握减脂跟生活的平衡就很重要。你可以把减脂休息期看成一种工具，一种帮助你维持在这一条道路上的工具，就像汽车的辅助驾驶一样，你还是要自己扶着方向盘，盯着前方的道路，但它可以帮你一把，降低你心理上的疲劳感。而今天就算是你自己开车，一样可以到达目的地。减脂休息期就只是辅助而已。我们透过这篇研究也可以发现，不管有没有进行减脂休息期，只要你能够长期维持你的减脂计划，最终都是可以成功瘦下来的。所以结论，我们到底需不需要减脂休息期？
。如果你觉得不需要，你一直做饮食控制也不会不开心，这件事对你完全没有负面的影响，那不用安排休息也没关系，对你的身体没有太多的影响，甚至你还可以早一点点达成你的目标。不过如果你真的觉得长期节食让你很不舒服，真的很想要吃东西，很痛苦，那不用硬撑没有关系，这不是你的错，你不妨一周早一天。不要热量控制，然后正常吃。记住哦，是正常吃，不是乱吃。如果你那天乱吃，很有可能热量爆表，让你其他天的饮食控制直接白费掉。减脂休息期的主要目的是让你的心理得到暂时的舒缓，对你的长期减脂计划是绝对会有帮助的。你也会帮自己安排减脂休息期吗？底下留言让我知道。那我们今天的影片就到这边。如果觉得我们的影片有帮助，也欢迎加入频道会员，或是点击下方的超级感谢。支持我们做更多影片，喜欢影片的话也请帮我按赞、分享、订阅，也可以按下订阅旁边的小铃铛，这样就可以在第一时间收到新影片的通知，也可以发到我的 IG 跟 FB， 我们就下次见，谢谢大家，拜拜。